हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी प्रैक्टिकली तो कैसे आप सब लोग आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई और जिंदगी सब बढ़िया चल रही होगी और आप जिंदगी में कुछ नई सीखने की कोशिश कर रहे होंगे तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ये आया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन से उस समय जिस समय हम लोग आजाद हुए तो वो ये उस समय का एक्चुअली एक्ट है जिस समय पास हुआ था तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं और मैं आपको टर्म्स बताऊंगा बहुत सारे तो आज के मैं पहले आपको कंटेंट बता देता हूं तो जो आज का हम लोग का कंटेंट्स है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगर आप ज्यादा जानने आए तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में नहीं बताने जा रहा पर मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में थोड़ा सा फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो ये सब मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ तो चलिए पहले मैं जो मेन मेन टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा वो मैं लिख देता हूँ और जो बाकी मैंने नहीं लिखा है वो मतलब मैं लास्ट में अपने लैपटॉप स्क्रीन पर समझाऊंगा तो चलिए मैं जल्दी से पहले इसको लिख देता हूँ तो लीजिए दोस्तों मैंने लिख दिया है ये सारा चीज जो मैं आपको अभी अपने व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा और जो बाकी चीजें मैंने जो बोली हैं जो कि है आपको प्रिंसिपल्स हैं और इसके कॉजेज हैं और एक्चुअली कॉजेज मैंने लिख दिया है और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं तो वो आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर के समझाऊंगा तो आइए जल्दी से पहले समझ लेते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है तो मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की वजह से आया हुआ है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही डिफाइन किया जाता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आप जानते होंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीनिंग से बताता है कि इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रही है तो किसके बीच हो सकती है अगर आप जान रहे हैं कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉज के बीच में हो रही है तो बिल्कुल सही लेकिन ये और दो लोग के बीच में हो सकती है एम्प्लॉय एम्प्लॉय में भी हो सकती है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में भी हो सकती है तो ये तीन टाइप्स के एक्चुअली हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो कि एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय हो जाते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर हो जाते हैं और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो जेन हुए नहीं आप भी जान ही रहे होंगे तो ये होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है बीच में तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज तो आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लेकिन ठीक है समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे आ जाएगा तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सबसे पहला आता है स्ट्राइक्स तो स्ट्राइक्स तो आप नाम सुने ही होंगे आजकल आए दिन हर तो स्ट्राइक्स ही होते रहते हैं तो स्ट्राइक सही हो जाता है जब लेबर काम करना बंद कर देती है और जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिमांड्स दैट दे वांट कि जब तक वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक वो काम नहीं करेंगे आप बहुत सारी रीसेंट स्ट्राइक्स देख सकते हैं कभी डॉक्टर की स्ट्राइक हो जाती है कभी रिक्शे वाले की स्ट्राइक हो जाती है तो हर चीज की कभी ना कभी स्ट्राइक हो जाती है तो ये मैंने दो टाइप के आपको बताए हुए स्ट्राइक्स दो टाइप के होते हैं पहला प्राइमरी स्ट्राइक जो कि मेन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही होता है मतलब कि जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी स्ट्राइक कहलाता है और दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्राइक मतलब कि इसमें प्रॉब्लम का वजह कोई तीसरा आदमी होता है ये नहीं है कि जिससे हमको मान लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो बंदे को एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से दिक्कत नहीं है पर कोई थर्ड पार्टी से दिक्कत है जिसके लिए एम्प्लॉयर काम कर रहा है तो उसके वजह से दिक्कत हो रही है एम्प्लॉय को तो वो होती है सेकेंडरी स्ट्राइक जनरली इंडिया में ऐसा फॉलोज नहीं होता है ये केवल मेन आप यूएसए में कैनेडा में यहां पर देख सकते हैं मेन तो ये हो गए आपके दो टाइप के स्ट्राइक्स फिर दूसरे नंबर पर आता है लॉकआउट तो लॉकआउट क्या होता है लॉकआउट होता है एम्प्लॉय के हाथ में मतलब एम्प्लॉय सब कुछ लॉक करके चल देता है बोलता है भैया आप जब तक आपको मतलब एम्प्लॉय को आप मेरी कंडीशन मेरी शर्तें राजी हो तो तो फैक्ट्री खुलेगी नहीं तो फैक्ट्री बंद भले ही एम्प्लॉय के इसमें लॉस होता है बहुत सारे एम्प्लॉयज मानते नहीं एम्प्लॉयज बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार फैक्ट्री किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए लेकिन लॉकआउट एक तरह का ये भी इंडस्ट्रियल स्पीड का फॉर्म्स है जिसमें कि जो एम्प्लॉयर है वो बंद करके चल लेता है काम बोलता है कि अगर आपको काम करना है तो ये शर्त पे काम करो नहीं तो मत करो यार मेरी फैक्ट्री बंद ही रहेगी तो ये हो जाता है दूसरा लॉकआउट तीसरा हो गया घेराव घेराव तो आपने नाम हिंदी में भी जान ही रहे घेराव मतलब जो लोग आपको घेर लेते हैं तो उसको घेराव कहते हैं तो घेराव यही चीज ही है जब एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को घेर लेते हैं उसे घेराव कहते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि मामले भीड़ने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन क्या होता है कि इसीलिए इंडियन लेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बहुत सारी शर्तें भी बनाई गई है जिसमें कि 
डिस ये डिफाइन किया गया है कि घेराव में क्या क्या करना लीगल है क्या क्या इन लीगल है मारना पीटना ऑफकोर्स इन लीगल है कानून को अपने हाथों में लेना इन लीगल है तो लीगल क्या कर सकते हैं घेराव के समय आप क्या होता है कि एम्प्लॉज एम्प्लॉयर के चारों तरफ आ जाते हैं और उनको घेर के खड़े हो जाते हैं लेकिन अब बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देंगे तो मैं अभी आपको जब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाऊंगा तो मैं आपको वाइस चांसलर का एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो वहां पे आपको देखा जाएगा कि वाइस चांसलर वो कैसे उनके चेयरमैन उनके स्टाफ ने नॉन टीचिंग स्टाफ ने एक स्कूल में घेर लिया था और उनके साथ बहुत बदसलूकी की थी तो उसमें जो स्टाफ थे उनको जेल हुई थी और वाइस चांसलर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी कुछ कुछ रीजन के हिसाब से तो ये हो जाता है तीसरा घेराव और चौथा लास्ट बताओ द लीस्ट कॉज है फॉर्म है पिकेटिंग एंड बॉयकॉट तो बॉयकॉट तो आप जान रहे हैं हमारे बापू नहीं गया था बॉयकॉट बॉयकॉट तो वो बॉयकॉट होता है पिकेटिंग मतलब होता है कि हमने इस वजह से यहाँ पे स्ट्राइक की हुई है मान लीजिए कि लेबर ने मान लीजिए कि एक जूस की रियल फ्रूट की कंपनी है ठीक है मान लीजिए कि उनके एम्प्लॉयज ने जो एम्प्लॉयज है जो काम करते होंगे वो मार्केटिंग संभालते हैं और ऑफकोर्स लेबर अलग है जो कि उसको पैकेज करती है और लेबल करती है और वगैरह वगैरह तो मान लीजिए कि लेबर ने स्ट्राइक कर दी और कोई रीजन से आके एम्प्लॉयज के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि प्लीज अंदर मत जाइए क्योंकि हमने स्ट्राइक कर रखी है इंडियन रीजन से तो ये हो जाता है पिकेटिंग जिसमें कि एक एक बंदा दूसरे एम्प्लॉय को भी रोक रहा होता है हमारे स्ट्राइक में जुड़ जाने को और सेम होता है बॉयकॉट मतलब कि यहाँ पे कामी मत करो ये प्रोडक्ट यूज मत करो ये हो जाता है बॉयकॉट तो ये हो गए फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आगे देख लेते हैं टाइप्स तो टाइप्स हो गए दो टाइप के एक इंटरेस्ट डिस्प्यूट और एक राइट या ग्रीवेंस डिस्प्यूट तो इंटरेस्ट डिस्प्यूट मतलब इंटरेस्ट जैसा आपको वर्ड से पता चल रहा होगा इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट रेट और बैंक का इंटरेस्ट नहीं है पहली बात इंटरेस्ट मतलब मेरे इंटरेस्ट की चीजें होनी चाहिए मेरे हक की चीजें उसमें होनी चाहिए मतलब कि ये एक्चुअली एज अ ग्रुप देखा जाता है मतलब कि सारे वर्कर्स बोलेंगे कि नहीं हमको ये ये चीजें चाहिए तो काम होंगी नहीं तो नहीं तो उसके वजह से डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं है कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है मेरे हाथ कट जाएंगे पाव कट जाएंगे तो उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है तो ये होता है एक इंटरेस्ट डिस्प्यूट उसके वजह से डिस्प्यूट हो जाती हैं। दूसरा आता है राइट या ग्रीवेंस डिस्प्यूट ग्रीवेंस आपको पता चल रहा होगा शिकायत एक तरह से तो मतलब कि ये शिकायत डिस्प्यूट ये पर्सनल लोगों के लिए होती है मतलब एक एक बंदे का कि नहीं हमको प्रमोशन चाहिए मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ मेरे डिमोशन हो गया मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी मेरी सैलरी कम क्यों हो गई तो ये अलग अलग तरीके डिस्प्यूट होते हैं जिसमें कि एक बंदे को अकेले एम्प्लॉयर के साथ डिस्प्यूट हो जाती है तो ये हो गया आपके सिंपल भाषा में टाइप्स आप एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हैं इसके लिए जो आप कॉमन भाषा में यूज करना चाहे कॉजेस पे आ जाते हैं कॉजेस हो गए दो टाइप की इसके भी एक इकोनॉमिक कॉज और एक नॉन इकोनॉमिक कॉज इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रही क्यों है तो दो वजह से हो जाती है इकोनॉमिक मतलब की पैसे की वजह से यार में पैसे कम है तो ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है मैं आपको भी चार पांच चीजें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर एक्चुअली दिखाऊंगा इसके बहुत डिफरेंट पॉइंट है वो आप थ्योरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इकोनॉमिक मेन होता है मतलब कि पैसे की वजह से कि पैसे नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो कोई फैसिलिटी नहीं है हाथ का दो पा का दो ड्रेस का चेंज करो ये सब हो जाते हैं इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स मेन और नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स मतलब कि जो पैसों के अलावा आ जाते हैं मतलब की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट की वजह से कि मान लीजिए कि कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट के लिए जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो मान लीजिए कि कोई भी बंदे के बीच में कि नहीं यार मेरा इसके साथ बन नहीं रहा तो नॉन इकोनॉमिक तो वो एक कॉज हो जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से नहीं मेरे को नहीं आना वहां पे ये मैं काम नहीं करूंगा तो ये सब ये सब रीजन है नॉन इकोनॉमिक डिस्प्यूट के तो चलिए जल्दी से चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि मैं आपको और इससे रिलेटेड चीजें बता सकूँ और जो मैंने आपको नहीं बताई है वो भी बता सकूँ तो तो लीजिए दोस्तों मैं आ चुका अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बता दूं अगर आपने अभी तक स्टडी प्रैक्टिकली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं आगे आने वाले डेज में मैं लाने वाला हूं अलग अलग सीरीज जिसमें से एक है डिफरेंशियल सीरीज जिसमें एक मैं मेन डिफरेंस बताऊँगा दो टॉपिक्स के ऊपर और आगे डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके लिए एक्सपोजर्स हैं जिसमें कि आपको लाइफ के ओवरऑल स्किल्स इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए फ्यूचर के वीडियोज़ के लिए तो आइए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूं मेन थ्योरी आप कहां से इसको ले सकते हैं ये सब आपको जो मैंने समझाया है यहां पे आपको वो सब का मिल जाएगा थ्योरी जैसे घेराव डिवाइस चैंसलर मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था पिकेटिंग
और उसके अंदर के भी मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे आते हैं मैं आपको दिखा दूंगा तो ये है इकोनॉमिक कॉज इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या आते हैं तो वेजेस बोनस डी एन एस अलाउंस वर्किंग आवर्स ये सब इकोनॉमिक में आ जाते हैं और नॉन इकोनॉमिक में मतलब कि सिंपैथिक स्ट्राइक्स इल ट्रीटमेंट बाई सुपरवाइजरी स्टाफ रिकोगशन ऑफ ट्रेड यूनियंस तो ये सब हो जाते हैं नॉन इकोनॉमिक तो आप इनका भी थ्योरी ले करके आराम से पढ़ सकते हैं तो एक तो ये हो गया और ये जो मेन है थ्री मेजर्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये आपको मदद दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रोकने कैसे हैं तो पहले तो हो जाते हैं जॉइंट कंसल्टेशन की आप दो वो ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं साथ में मिलके और वो लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रुक जाते हैं फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स है और कोड ऑफ डिसिप्लिन है ये सब और मेजर्स हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रोकने के लिए तो फ्रेंड्स यही था आज का टॉपिक अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या दिक्कत रही आपकी हम इंप्रूव करने का पूरा कोशिश करेंगे तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम